और जैसा कि हमारा आपसे हमेशा वादा रहा है कि बलूचिस्तान में जितने अच्छे काम हो रहे हैं या बलूचिस्तान में जितने लोग मस्बत काम कर रहे हैं जो बलूचिस्तान के लोगों के लिए कर रहे हैं उसके लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उन जगह तक हम पहुँचे या उन शख्सियात से आपकी मुलाकात करें तो उसी तरह बलूचिस्तान की एक बहुत प्यारी शख्सियत है जो कि एक पूरे बड़ी शाख है हमारे पश्तूनों की उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं और उसके हवाले से सियासी और समाजी जो कबायली उनकी एक कुर्बानियाँ हैं जो उनके डेडिकेशन है उसके हवाले से आज हम बात करेंगे मलक हाजी अब्दुलबारी काकड़ साहब हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मलक साहब सबसे पहले शुक्रिया आपने टाइम दिया आप कोयटा में नहीं थे हम आपका इंतज़ार कर रहे थे सबसे पहले तो ये बताइए मलक साहब कि आप कोयटा आए एक अफसोसनाक वाक़ हुआ था जो कि यहाँ पे हमारे एक नौजवान यहाँ पे उसको शहीद कर दिया गया था क्योंकि मैं इसकी जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आप बड़े अफसरदा हैं इस हवाले से और अभी अभी आप फातिया करके आ रहे हैं इस बारे में कुछ बताइए मलक साहब नहमद रसूल करीम अमाबाद फौज बिल्शिदी बसमीम सबसे पहले अब्दुल्ला भाई मैं आपका और आपका टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे हाउस में आया था और दूसरी बात यह है कि मैं कराची में था बीमार था तो इसलिए मैं गया था कराची सैद रसला का जो ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है बल्कि जुल्म हुआ है तो ये आज कल तो ये फेसबुक सोशल मीडिया है तो हमारा भाई और बंधु ने ये देखा था धरना शुरू था उजराला उसके सामने बिल्कुल तो लोगों ने कई ऐसे लोग था मतलब अपना सियासत इसके ऊपर करता था लाशमी के ऊपर तो आ, मैं बहुत दूर था और दिल तो मेरा ही इस तरह दड़प रहा था कि भाई कि ये ये क्या ये क्या कर रहे हैं और आ, लोगों और लोगों से क्या हुआ है और कितना जुल्म हुआ है और ये लोग इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं तो खुद कसम अब्दुल्ला भाई आला तो गवाह है बिल्कुल आ, मैंने जब ये साना देखा तकरीबन सोलह साल का साल का बैठा था आ, जो फिर इन लोगों ने चौदह अगस्त के दिन आ, इन लोगों ने अगवा किया है और तो चौदह अगस्त का दिन आपको मालूम है आ, पाकिस्तान का आज़ादी का उन्नीस सौ सैंतालीस में पाकिस्तान आज़ाद हुआ है एक ऐसे ऐसे दिन है कि हम हम लोगों का एक बड़ा खुशी हमारे मुल्क के लिए जश्न होता है जश्न होता है लेकिन इन अगवाकारों ने इन दरंदों ने जब अगवा किया तो फिर डाई मैंने या थी मैंने और अपने पास रखा था तो फिर इसका वाल साहब ने इंटरव्यू दिया था इसका चाचा था मेरा ख्याल में सदी का नाम था क्योंकि आज मैं उधर गया था आप लोग इधर ही मेरे ख्याल में इंतजार कर रहा था तो मैं आप लोगों से भी मजर चाहता हूँ तो फिर मैंने उधर भी ये स्पीच किया था शायद आजकल तो फेसबुक सोशल मीडिया है और उधर भी मैंने कहा है कि हम लोग एक शख्सियत एक जिम्मेवार वो है ना कि चाहे पश्तून फील्ड में जो भी हो नवाब वो सरदार वो खान वो मलक हो मतलब एक शख्सत है शख्सत वाले पर इस तरह फर्ज बनते हैं जब पाँच वक्त नमाज पढ़ते लोगों का मसले मसाइल और लोगों का ये तो हमारा एक सिस्टम है ये नहीं कि मैं आम ने शुरू किया या कोई और मलिक ने शुरू किया ये अबा और दादा फर्दन दादा से लेकर तो हमारा पश्तून फील्ड में ये जरगे से हर चीज़ होता था बिल्कुल मतलब हल होता था ये लड़ाई दुश्मनी से नहीं होता था नहीं। तो इन लोगों को जब मैंने आज इसका वो सुना हुआ है फिर मैंने इससे अलहदा जब पूछा था अभी मैं इस मीडिया पे वो नहीं कर सकता हूँ शायद ये दिन फिर साबित हुआ है कि मलिक साहब ने क्या क्या है जब हमारा वस काम करके इन मैं उसको भी नहीं छुपाएंगा और मैंने उसी को भी उधरी अजगरी मगा की गोदाम था या क्या था मुझे पता नहीं था क्योंकि उसका घर नहीं था नहीं। तो उधरी मैंने भी उसको अपने स्पीच में कहा था कि मैं पश्चून फील्ड को जो भी शाखे 
چه چگزی و چه نصر و چه غلجی و چه درانی و چه بریج و چه جوبی پشتون شخوم جوبی و تو من ادر بی و که بایی آر شخ می اپنا اپنا یک بڑے ہے یک شخصیت ہے یک ملک ہے یک خان ہے یک اغاکیل ہے مطلب میں نے بھی اس پر بھی پرد بنتا ہے کہ بھائی آپ ایک جگہ بتا دو تو میں آجر ہوں چاہے اچکزی کے گھر میں ہو چاہے سائد کے گھر میں ہو چاہے بڑیس کے گھر میں ہو چاہے غلجی کے گھر میں ہو چاہے ناصر کے گھر میں ہو چاہے پشتون پھٹ کا جو بھی شاکی ہو تو ہم لوگ تیار ہو لیکن یہ آج جس سے ہوتے ہیں کل میرے ساتھ ہوتے ہیں کل آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ ہم سب کا مسئلہ ہے یہ ہم لوگوں کا سب پر پرز بنتے ہیں لیکن میں جب اس طرح جب اپنے دماغ سے اپنے ہمارا تقریباً انیس سو بہتر میں پیدائش ہوا ہے تقریباً ارتالیس سو ابھی ہے انشاءاللہ جب میں اپنے جب لوگوں کا منڈ میں نے دیکھا تھا ملکوں کا سرداروں کا نواب جب میں دیکھوں گا لیکن یہ اس طرح ہے چاہے یہ سنبھلے میں بیٹھے ہوئے میں نے ادھر بھی کہا یہ اپنے پیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں اپنے پیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن عوام کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں اگر عوام کے لیے لڑتا تھا یہ اس کا تین مینہ ہوا ہے چودہ اگست اس طرح دن ہے کہ ہم لوگوں سب پاکستانیوں پر تو کس طرح خوشی کا دن ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک نہ اس کا مدعی نہ غواکار نہ درندکار نہ کرمینل ابھی تک پکڑا نہیں ہوا ہے یہ ٹھیک ہے میں نے بھی دیکھا ہے اسمبلی پہ اسمبلی میں بیس ہوا ہے کہ فلانا ہوا ہے پلانا ہوا ہے یہ کیوں اس طرح نہیں ہوتے بھائی اسمبلی میں کیوں یہ بیس کرتا ہے اس سے پوچھو اس کو معلوم ہے کہ بھائی پلانا نے آگوا ہے کیا اتنا پیسے مانگتا تھا اور یہ اشکریم جو تھا وہ بھی تقریباً دو آزار دس میں میرا خیال میں ابھی وہ بتا رہا تھا کہ دو آزار دس میں ہم کو بھی آگوا ہے کیا تھا پھر میں نے پینتالیس لاکھ تھا یا کتنا میں نے دیا تھا تو میں ابھی بھی تحجیت کے لیے پھر اس لابزائی کے لیے اپنا شخصیت ہم لوگوں پر پرز بنتا ہے کہ میں اور میرے ساتھ یہ لوگ سارا تھا بڑیش اجنر وامد وہ بڑیش ہے اور وہ تھا سردار زیر ناصر تھا سید تھا یہ سارا میرے ساتھ تھا کیونکہ یہ ہم لوگوں پر پرز بنتے ہیں کہ میں بھی ابھی بھی ایک اپیل ریکوشت کر رہا ہوں اپنا پشتنوں سے اور بولو چونکہ تو علایدہ بات ہے جب اپنے پشتنوں مل کر بیٹھ کے ایک چیز کا یا اپنے اتفاق کا کچھ وہ حال کریں اس حصت اپنی جگہ پر مطلب آر انسان اپنے اپنے وہ ہے ایک تنظیم ہے تو ہمارا بھی اپنا ایک وہ ہے کیونکہ میں خود کا نیڈیٹ تھا لیکن وہ بات نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کا ایک شخصت ہے شخصات مطلب جب استعمال ہوئے تو اچھا ہے عوام کے لئے ایسا نہیں ہے جب ہم اپنے قوم کے لئے مطلب آت تک یا اپنے قوم کے لئے میں بیٹھے ہوں نہیں یہ ہمارا حوث ہے ہمارا حوث جو ہے یہ کھاکڑا اس تقریباً جب میں نے کھلا ہوئے چھائے ہمارا ملک میں چھائے جو بھی ہو جتنا بھی لوگ چاہے پنجاب سے ہو چاہے شیعہ ہو چاہے مطلب یہ اس کا جب ہمارا ملک کو تسلیم کیا ہے اس میں تقریباً قرآن پاک کہتے ہیں کہ اس کا اپنا حق ہوتے ہیں چاہے کرشتن ہو چاہے شیعہ ہو چاہے اندو ہو تو انشاءاللہ پھر اپنا مسلمانی پھر اپنا شخصیت تو انشاءاللہ ہمارا دروازے جو ہے ہر بندے کوئی لئے کھلا ہوئے چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو ہمارے لئے سب ایک کی برابر ہے تو میں ابھی بھی ریکویش کر رہا ہوں سارا پشتون پلٹ سے اور پشتون پلٹ میں جو بھی شخصیت ہے اور جس کو موش سے اور ملک ہو یا خان ہو یا سردار ہو اس کو بھی میں ابھی بھی ایک ریکویش کرتا ہوں عبداللہ بھائی کہ آؤ ایک جگہ پہ مجھے بھی ایک پون کر کے میں بالکل دن رات کھڑی ہوئے انشاءاللہ کیونکہ ہم لوگوں کا ایک شخصت ہے اپنا والد صاحب میرا والد صاحب ملک اجاد الباقی اس کا پانچ بھائی تھا بڑا بھائی ملک اجاد القادر تھا پھر ملک اجاد الزائر تھا پھر تیسرا بھائی ملک اجاد الغنی مرہوم تھا اور پھر میرا والد صاحب ملک اجاد الباقی تھا پھر پانچوہ جو تھا ملک اجاد مان لاتا تو ابھی ہمارا شاہشاہ تو سب اللہ اس کو بخشتے ہوئے اور ابھی میرا ایک والد صاحب زندہ ہے اللہ زندگی دے ہوئے اور میں نے جب میرے دادا پردن دادا 
میره توی کامه که لوگون که جوی بی مسائل و اب و والد و دادا کو دیکھتے تھے کہ وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے تو ابھی آپ بھی وہ سلسلہ آگے چلا ہے کیونکہ ہمارا والد صاحب ابھی بڑھا تھے پھر ہمارا فرض بنتے ہمارا ایک دوسرہ شاہ کا بیٹھے جو بھی وہ اس کو بھی فرض بنتے سب کو فرض بنتے کہ اپنا دادا کو اپنا پردن دادا کو تو یہ شخصت ہے عوام کے لئے بیٹھے جب اللہ نے آپ کو دیا تھا شخصت دیا تھا تو پھر استعمال تو ہونا چاہیے مسئلے جو آتے تو اس کو حال ہونا چاہے مطلب اپنے وش کی بلکل ابھی بھی اس سیج کے ساتھ بہت ظلم ہوئے لیکن ادھر جب ہم بزاتے خود بزاتے خود میں تو اس طرح نہ پشتون ہوں میں اس طرح پشتون ہوں کہ انصاب میرٹ صحیح اور لوگوں کے پاس جو ظلم ظلم ہوتے ہیں چاہے جس کو مو کے پاس جو بھی ہو جب ظالم ہو کرمینل ہو تو میں اس کا خلاف جد وجود کرتا ہوں یہ ہمارے جنڈا ہے یہ ہمارے ایمان ہے تو پہلے دن سے جب میں جیل سے رہا ہوں تو میں نے اللہ پاک سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہمارا شخصت اللہ نہ کرے کہ میں ایک اس طرح استعمال کرتا ہوں کہ اللہ بھی ناراض ہو اور عوام بھی نارا نہیں میں لوگوں اور عوام کو خدمت کرتا ہوں انشاءاللہ ظالم کا خلاف و مضوع کو ساتھ جانا ہوں ملک صاحب یہ تو آپ نے جو احساسات تھے یا ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کیے بلکل ذرا ایک چیز بتائیے آپ سیاسی طور پر بھی بڑے ایکٹیو رہے آپ کینڈیڈیٹ بھی رہے تو سیاسی اور قبائلی جو سسٹم ہے کیونکہ آپ ایک قبائلی رہنما بھی ہیں آپ کے پیچھے لوگوں کی نظریں ہیں آج بھی یہاں پہ کافی قوموں کے لوگ بیٹھے ہیں صرف کاکڑ قبائل کے نہیں کافی قبائل کے لوگ بیٹھے ہیں تو مشکل کیا ہے سیاست مشکل ہے یا جو ہمارا جرگہ سسٹم ہے کیونکہ اب جرگہ سسٹم آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کو اب کس نظر سے دیکھتے ہیں یار عبدالعہ بھائی جب میں تقریبا میں نے آپ کہا کہ انیس سو باتر میں میرا پیدائش ہوئے جب میں اپنی دماغ جب میں دیکھوں گا سیاست سیاست جب جوٹ بولتے ہیں تو پھر بہت بہت آسان ہے لیکن شخصیت جب استعمال کرتے ہیں تو بہت دور مانگتے ہیں صحیح کیونکہ جب ایک انسان حقیقت بولتے ہیں وہ کھڑوا ہے بلکل جب جوٹ بولتے ہیں ہر انسان کو جو مطلب جوٹ بولتے ہیں وہ تو چل رہے ہیں لیکن سچ پشتوں میں ایک مثال ہے پشتوں میں ایک مثال ہے یا دیر لیونے اک خبر کی یا دیر مس سڑے اک خبر کی خوزن مجتم میں نہ مس ہو نہ کوئی بدماش ہو لیکن ایک پشتوں میں ایک مثال تھا تو پاتھ یہ عبدالعہ بھائی ہم لوگوں نے ہمارا میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارا چاچا ہمارا یہ بسم اللہ خان کا کر جو تھا یہ بٹو کی خلاب گیا تھا افغانستان میں اس ٹیم میں بہت چوٹا تھا تو ہمارے گھر پہ چاپی تھا ایک دو لیوز آتا تھا ہمارے گھر پہ چاپی مارتا تھا پھر ہمارا چاچا ملکہ جا القادر نام تھا اللہ اس کو بخش دے اولا اللہ اس کو جنت پر دو جگہ میں وہ دے دے لیکن وہ اس کے اوپر بسم اللہ خان کے اوپر ابھی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے اوپر جیل کٹا ہے لیکن اس کا اپنا شخصیت ہے تو میں جب دیکھوں گا یہ شخصیت جو ہے اگر مسلمانی کانچے میں استعمال کرتے ہیں تو پھر زور مانگتے ہیں زور مانگتے ہیں کیونکہ پھر آپ کا دوست نہیں ہے نہ کوئی خان نہ کوئی ملک نہ کوئی اس طرح بندے پھر آپ کا دوست نہیں بنتے کہتے ہیں یہ ملک صاحب اس طرح باتیں کر رہا ہے یہ تو بدماش ہے فلانا ہے نہیں عبدالعہ بھائی میں میرا تو دل یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی نہیں ہے یہ چھوٹی جب یہ چھوٹی ظہیر نہیں ہوئے میرے دل تو یہ کہتے ہیں کہ خدا ناقصہ جب گاڑی چلاتا ہوں کہ مینڈک اس کا اوپر نہیں جائے لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں عبدالعہ بھائی کہ ادھر جو ہمارا جلے کے عبدالعہ میں تقریباً اٹھاون دشمنی ہے کتنا اٹھاون دشمنی ہے مطلب بڑے بڑے تو بہت ہے لیکن میں نے بہت بہت تقریباً آر سپیچ میں ہر جگہ پہ چاہے جتنا کو میں ہو آر جگہ پہ میں نے اپیل ریکوشت کے بھائی خدا کے لیے آو خدا کے لیے اس کو بھائی دو دو کلیمٹر پہ دشمنی ہے دو دو کلیمٹر پہ دشمنی ہے لیکن بات یہ 
یہ جو ہے لوگ تو سیاست کر رہے ووٹ تو مانگ رہے لیکن جب پانچ سال پورے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے پھر عوام کا سوچ اس کے ساتھ ہے نہیں لیکن جب میں نے اپنے ضلع کلب کلب لائک بات کر رہا ہوں پھر تو گیارہ ضلع پشتنوں کا ہے بائیس ضلع جو ہے بلوچوں کا ہے بات ہے جب اپنے پشتنوں کا جب ضلع میں جب میں بات کرتا ہوں ابھی ابھی پہلے سے ضلع کلب لائک بات کرتا ہوں کیونکہ ہمارا ضلع ہمارا گھر ہے ادھر میں نے بہت کوشش کیا تھا لیکن یہ سیاسی سیاسی لوگ جو اس میں مداخلت کر رہے ہیں لیکن انصاف نہیں کر رہے تو اس میں مشکل آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ سیاست مشکل ہے یا جو ایک قبائلی ایک مشر کے طور پہ شخصیت بہت مشکل کام ہے لیکن کیونکہ پھر یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا شخصیت اتنا مشکل کام ہے کہ پشتو میں میں نے آپ کو سوال مثال بھی لیا تھا کیونکہ ابھی اس طرح لوگ لوگ تو ویسے بات جب بات کر رہے کہ ایک دوسرے کو راضی یا منانے کی کوشش کر رہے تو لوگ تو نہیں مانتے کچھ تو زور تو مانگتے لیکن پھر اک کا بات یا میرٹ پہ یا انسا پہ تو پھر خام خواہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک صاحب اس طرح ہے لیکن ہمارا کوشش تو یہ ہے انشاءاللہ میرے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا لا پاک سے یہ وعدہ کیا کہ میں نے اپنا والد صاحب اپنا چاچا اپنا دادا اپنا پردن دادا کا نام جب اوپر جاوے اور وہ بھی اسلام کی کانچے میں ایسا نہیں ہوئے خدا نقصہ یا مارا سے کچھ ہوئے لیکن وہ بھی میں خدا سے معافی مانگتا ہوں خام اخوہ انسان انسان تو عجز ہے اور سیاست تو ہے سیاست ہم لوگوں نے کیا تھا ابھی تو سیاست آپ دیکھیں گے آپ نے دیکھا ہے مولانا فضلامان اور یہ محمد خان ایک دوسری کو کافر کا پتوہ دے رہا تھا ابھی ایک کنٹینر پر بیٹھا ہوا تھا سیاست تو بھی ابھی تو میں نے ہم لوگ کبھی کبھی ایک پروگرام پروگرام ہے تو پروگرام میں میں کبھی کبھی یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی آج کا یہ چھوٹا نہیں پانچ سال بچا یہ بھی مطلب اس کا یہ سوچ ہے بھائی یہ نیٹ ہے فیس بوک ہے لیپٹ ٹرپٹ ہے اور ٹوٹر ہے مطلب اس میں ایک بہت اکٹیو ہے ایسے ہے کہ بھائی سب کو پتا ہے کہ یہ آگ کی بات ہے یہ غلط جا رہا ہے یہ آگ پر جا رہا ہے یہ غلط جا رہا ہے لیکن بات ہے میں آریان ہوں کہ یہ عوام یہ کس طرح اس کے پیچھے لگا ہوا ہے لیکن میں تو پارٹی کا اتنا بھی وہ بھی نہیں ہوں لیکن ہم اپنے ماں باپ کا پہلے تو یہ صفت ہونا چاہیے کیونکہ میں نے کیا قربانی دیا تھا ابھی یہ محمود خان وہ دائیوے کر رہا ہے کہ میں نے تین سو بندیش مطلب شہید دیا ہے کیا ہے کدر شہید ہوئے وہ تو غبیزون کے ساتھ دشمنی تھا ہمارا بھی اس طرح دشمنی ہے یہ تو اس کے اوپر سیاست اچھا ملک صاحب یہ دشمنی کیا آپ نے ذکر کیا آپ ایک قبائلی ہمارے بڑے ہیں اور اس طرح کافی پشتون میں تقریبا جتنے بھی قومیں ہیں سب کا ایک ملک خان وہ ایک معلوم ہے وہ ہے بلکل معلوم کیا ان سب نے بیٹھ کے کبھی اس دشمنیوں کے حل کے لیے کوئی کوشش کے لیے کیونکہ آپ کا حوصلہ میں سمجھتا ہوں آپ کا جو ایک دل ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ امن کی طرف آئیں سب ایک ہو جائیں اور اس کے اندر جو بھی اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں تو اس کے لئے کیسے کیسے مطلب اب تک کوشش ہوئے پہلے یہ سوال اور دوسرا یہ اگر نہیں ہوئی تو آپ کیا اس کے لئے ڈھانچہ بنائیں گے کہ یہ امن کی طرف آئے چیزیں عبداللہ بھائی میں نے بہت کوشش کیا تھا مطلب جب جس ہمارے جلے کے اللہ عبداللہ میں وہ چھے نو بائیس کے ساتھ جس کے ساتھ جب میں نے بات کی تھی یا میرے ملاقات ہوئے یا جو بھی جو بھی قومی ہے میں نے پہلے آپ کو بھی بتایا پشتون پیلڈ میں گیراج دلی ہو بلوچستان میں جس قوم سے تعلق رکھتا تھا بڑی ہو چھائے ہو علم ہو چھائے غریب ہو چھائے امیر ہو جو بھی ہو لیکن میرے یہ خواہش تھے کہ بھائی ہمارا جلے کے لئے عبداللہ پرامن ہو پرامن ہو اور تعلیم ہے نہیں کہ لابدہ جب دو کلومیٹر میں دشمنی چل رہے سسٹم پورا خراب رہتا ہے پھر کیا ہے نہ تعلیم ہے نہ کوئی سیاحت ہے نہ کوئی کالج ہے کوئی چیز بھی آئی نہیں ابھی دیکھو میں خود چنکی سے پانی لاتا ہوں کیونکہ یہ نیکس حکومت میں دو سو یا ڈائی سو ڈیم ان لوگوں نے پیسے نکالا ہے لیکن ڈیم تو آئی نہیں گراؤنڈ پر نہیں نظر آئی گراؤنڈ پر نظر نہیں آئی لیکن میں نے سب سے بات کی تھی اور جب میرا ساتھ سلام دعا ہوئے یا میں نے کوشش کیا یا میں نے اس میڈیا پر کس طور پر میں نے اپنا آواز اٹھایا میں نے ہم نے بہت کوشش کیا کہ آؤ بھائی آپ پون کر لو میں 
تیارو چای چمن میو چای مختر میو چای جو میو چای خجک بروزی بی پشتونه مام لوک تیارو لیکن لوک لاشون کیو پر سیاست کرده عبدالله بایی لاشون کیو پر سیاست کرده یه اس کا دماغ نه که بایی آوام پر سکون ووه تو اس طرف هم کسی هنگی ملک صاحب امن کیلی کیونکه اب اکیسوی صدی آگی اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے لیکن ہم ابھی تک جو ایک سسٹم تھا بالکل ایک وقت میں سے حالات ہوں گے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی غلط تھا کوئی ایک حالات بنے ہوں گے جو ایک دشمنی ہوئی ہوگی ایک وقت میں لیکن اب اس کے لئے اب تھوڑا سا حل بھی ہونا چاہیے ملک صاحب آپ دنیا دیکھئے آپ نے میرا دماغ میں یہ آتا ہے کہ میں بساتی خود یہ جوانوں سے اپیل کرتا ہوں ریکویش کرتا ہوں یہ تو نہیں کر رہے لیکن جوانوں میں اور خاص کر اس پر میں رکوش کرتا ہوں جب یہ اکٹھے ہو جائے اور یہ معاملیال ہوتے ہیں انشاءاللہ ہمارے تو ان کو ایک کون کرے گا ملک صاحب کیونکہ اب دیکھیں اب میں اور آپ بیٹھے ہیں ہم اکثر قوموں میں بٹے ہوئے ہیں پھر قوموں میں بھی شاخوں میں بٹے ہوئے ہیں تو وہ چیز کیسے ختم ہوگی ایک پشتنوالی کی بات کریں یا ایک پاکستانی کی ہم بات کریں تو اس تک ہمیں پہنچنے میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ٹائم لگے گا کتنی محنت کی ضرورت ہے بات ہے کہ یہ تو مینے میں بھی ہوتا ہے میں ایک مینے میں بھی ہوتا ہے لیکن بات ہے عبدالعہ بھائی یہ لوگ جو ہے یہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ میں اس لئے جوانوں کو جب میں نے رکوش کیا تھا ابھی بھی کر رہا ہوں کہ جب میں اپنے شخصت والے ہوں جب میں برا کی طرف جا رہا ہوں یا لوگوں کو کام بگاڑنے کی طرف تو میں بزاج خود عوام کو افیل کرتا ہوں کہ بھائی مجھے مسترد کر دو مسترد کر ہمارے پچھا چھوڑ دو بس تو ہمارے یہ وہ ہے لیکن میرا خواہش تو یہ ہے جوانوں سے خاص کر وہ تو سب کو معلوم ہے کہ جلہ کے لابدہ نے کس نے خراب کیا ابھی جب سوشل میڈیا پہ میں نام لوں گا تو انہا مناسب ہے لیکن اس کو پتا ہے جب ابھی بھی میں بات کر رہا ہوں سب کو پتا ہے کہ جلہ کے لابدہ کس نے خراب کیا آج سے تقریباً پینتیس یا اٹھتیس سال پہلے یار ہمیں بہت چھوٹا تھا جنگل کے تو آپ دیکھا ہے ہمیں یار یہ پیسٹل یہ میں نہیں جانتا تھا پیسٹل میں نہیں جانتا تھا ایک میلہ لگتا تھا آپ کو یاد ہے در گلستان کا ایک میلہ ہوتا تھا دنیا تین تین چار ایس طرح میلہ تھا افغانستان تو چھوڑو افغانستان کا لوگ آتا تھا مطلب تین دن میلہ تھا موزیکی پروگرام میں خود بھی جاتا تھا اور انڈین سے بھی پالاوان لوگ یہ بھی آتا تھا یہ آجی صاحب کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے ہم بزاعت خود میرا ہم لوگوں کا ایک بس تھا ہمارا لیکن ہم بہت چوٹا تھا سب گاؤں والے جو بھی بس میں جگہ تھا تو ہم لوگ سب گلستان جاتا تھا یہ موزیکی کے پروگرام آئے سب ہم لوگوں نے دیکھا تھا ملک کیا ہم جو ہم آج کی نسل ہے ابھی آج کی نسل ہے ابھی آپ وہی گلستان آپ دیکھے یہ آپ نے دیکھا آپ بھی ہمارا لکے کہے آپ دیکھو ادھر کیا ہے بھی سارا مسمار ہوئے بازار بھی مسمار ہوئے میں ملک صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن بات پشتنوں کا کر رہا ہے ہاں بالکل بات پشتنوں کا کر رہا ہے لیکن یہ مسارت کر رہا ہوں بالکل یہ پشتن کا بات بھی یہ غلط کر رہا ہے پشتن اس طرح کام نہیں کر رہا ہے پشتن اس طرح کام کر رہا ہے اپنے جب اپنے گھر آپ نہیں بنا ہوئے تو پھر کیسے پھر آپ آگے جائیں گے بلکل اگر وہاں آمن ہے تو اس کے لوگوں کی لیے ہے نا اپنے گھر بنا دو مطلب جلے کے لابلہ ہم لوگوں کا گھر ہے اپنا گھر ہے پہلے یہ بنانا اس چاہیے بلکل اس کے بعد پھر دوسری طرف ہم جا سکتے ہیں میں نے سب کو بولا ہے کہ یہ محمد خان اور نو بایاس یہ خدا کے لیے جب یہ امار جلے کے لابلہ ہے چاہے گیارہ جلے پشتون پلڈ میں جتنا بھی آبادی و پشتونوں کا خدا قسم یہ اللہ رضا کے لیے اٹھ جائے اور ایک سوشل میڈیا پہ ابھی جب آپ آیا تھا اس طرح جب بات کرے کہ میں تقریباً پلانا تاریخ ہوئی ہے پلانا ایک ڈیٹ رکھیں گے خدا ایک قسم یہ سارا عوام اس کی پیچھے لوگ تک ہوا ہے بلکل تک گیا ہے ملک صاحب ایسے تک گیا ہے دو کلومیٹر میں لوگ پرتے ہیں گمتے ہیں تک ہوا ہے لیکن ہائی نہیں ہو جب وہ خالی ہے دو بندے اٹھ جائے گے علماء بھی اس کے ساتھ ہیں سید بھی اس کے ساتھ ہیں سارے اس کے ساتھ ہیں لیکن یہ ابھی وہ جو ہے نہ کسی کا پاتا خوانی کر رہا ہے نہ کسی کے پاس گیا تھا لیکن ووٹ مانگتا ہے میں اپنا عوام سے اپیل کرتا ہوں ووٹ پر کیوں دیتا ہے جب وہ عوام کی خدمت نہیں کر رہا ہے تو پھر ووٹ کیوں دیتا ہے تو میرے یہ خواہش تھے محمد خان سے بھی میرا اپیل ہے نوبائی سے بھی میرا اپیل ہے سب شخصت والے سے میں کہ ایک بڑا جرگا ہو نہیں یہ دوش جب خالی میڈیا پہ ایک ڈیٹ رکھیں گے کہ پلانا تاریخ پہ 
میں یہ جرگہ پلانا تک پہنچاؤں گا خدا قسم ہمارا جب ہمارا تعلق ہے میں لاؤں گا جتنا بندے ہو تو میں لاؤں گا خدا قسم ایک بندہ بھی لوگ تھک گیا سا ستاون دشمنہ میں ایک بھی خدا قسم پھر نہیں ہوئے گا لیکن جب خدا کی رضا کے لیے اگر مفاد پریسی کے لیے مفاد اللہ پاک نے کہا ہے کہ جب دو مسلمانوں کو رزنامے کے لیے جا رہا ہے ایک بات ہے مسلمانوں کے بیج میں اختلاف یا سلح کے طرف آپ جا رہے ہیں تو آپ کے لئے جھوٹ بھی اللہ ڈے بلکل اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کسی کی بہتری کے لئے آپ بلکل کہہ سکتے ہیں لیکن اور جب مباد اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جرگے میں خود جب اللہ کے لئے جب جا رہے ہیں ایک تو مباد پر اسی پھر وہ خود اس جرگے میں بھی ہے یہ اللہ کا ہوا ہے لیکن بات یہ کہ یہ لوگ جو اللہ کے لئے کام نہیں کر رہے ہیں اگر کرتا ہے ابھی بھی میں ریکوش کرتا ہوں سب کو بھائی جتنا لوگ جتنا لوگ چاہتے اتنا لوگ میں نکھالوں گا لیکن قیادت ان لوگوں کی نو بھائی جو گزا ہے محمود خان جس طرح اور بھی ہو اس کی قیادت میں پھر یہ سارا خدم اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے حوالے میں یہ ہمارا یہ مٹھی ہمارا ماں ہے ہم لوگوں پر پس بنتا ہے پاکستان نے کسی نے گپ میں دیا تھا قربانیاں بہت ہیں ہم لوگوں کا بزرگوں نے قربانی دیا تھا اس طرح لوگ ہیں کہ ملک کا خلاف لگی ہوئے یہ سارا سب کو پتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے کہاں سے اسمان سے تو نہیں گرا ہوئے پھر ہمارا پاکستان ایک ایسے ملک ہے اللہ نے دیا تھا اللہ کرے کہ اور آگے جائے ہم لوگ دعا کرے اور پاکستان بہت تقریباً ستر سال سے نہیں تقریباً اٹھاون مسلم مالک ہے اٹھاون مالک اور ہم خالی وہ ایٹمی پاور جو ہے صرف ہم ہی ہیں یہ اٹھاون مالک کا ماں باپ ہے جب اتنا بڑا ملک اللہ نے دیا ہے تو ہمارا مکہ شریف بھی پاکستان آپ کو پتا ہے کہ ازیاء کی دور میں ہاں وہ جو ادھر وہ گیا قبضہ پھر ہمارے فوج گئی تھی ہاں پھر ہمارے فوج گئی تھی تو ہماری طرف نظریں ہیں ہمارے پوجو نے وہ سامبائل کیا تھا تو میں پوچھ کیا تھا مکہ شریف بھی بلکل ہمارا پوجو نے ہمارا یہ تو ہمارا شکر پوج ہے ہمارا بتیس ادارے تو اللہ اس کو احمد دے ہوئے لیکن یہ لوگ جو اس طرح لوگ بھی ہیں ادھر جب دماغی کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے سب چھوٹے بچیو کو بتا ہے سب کو بتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا بہت درینہ دشمنی چل رہا ہے نا اتنا درینہ دشمنی چل رہا ہے ابھی دیکھو کشمیر پہ مقبوضل کشمیر پہ کئی سالات ہوئے سو دن سے اوپر ہو رہے ہیں سو دن سے اوپر کرفی ہوئے کرفی ہے جب نکل جائیں گے اس کو مار دیں گے وہ کیا یار ہے اس کو بچے نہیں ہے اس کو مان نہیں ہے اس کو بین نہیں ہے اس کو باپ نہیں ہے تو یہ تو بہت ظلم ہے یہ بات ہے تو بکیے سے بھی لوگ مر رہے ہیں لیکن اپنا اپنا مطلب گھر سے جب آپ اپنے گھر سے نہیں نکلیں گے گھر میں بیماری نہیں ہوتے انسان ہے لیکن اللہ کرے ہمارا پوچھ کو ہمارا اداروں کو ہمارا سب کو وہ دے ہوئے توفیق دے ہوئے کہ ہمارا پوچھ اور ہمارا ہم عوام کو باویس کروڑ عوام کو اللہ احمد دے ہوئے کہ اپنا پوچھ اپنا اداروں سے شانہ بشانہ ہوئے یہ نہیں ہونا چاہے کہ اپنے ملک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس طرح ہمارا بلستان میں جتنا جانیہ ضائع ہوا ہے جتنا بربرجت ہوا ہے کتنا ہمارا وکیلی لوگ تقریباً آٹھ اگس کا واقعہ جو ہوا سو تک تقریباً تقریباً سو تک لگ بک سو تک اتنا دماغش جو ہوا اور ہم وکالت میں ملک صاحب ایک پچاس سال پیچھے چلے گئے وہ خلا بن گئی بیچ میں بات ہونے اس میں پشتون لوگ بہت بلکل بہت نقصہ تقریباً تیس سال جب اور اللہ زندگی دے ہوئے لیکن یہ جگہ پھر نہیں بھری گئی کیوں اس طرح وکیلے شہید ہوئے اس طرح وکیلے شہید ہوئے کوئی جج پر کڑی ہوئے نمبر تھا کوئی جنیر وکیل تھا سنیر بلکل بنتا تھا آگے آ رہے تھے مطلب آگے چلتا تھا اب بھی دیکھو ایک نسل تھی ایک بات یہ بات ہے ہمارا پشتون پیڑ میں رخال میں تیس سال پیچھے ایک ہے بلکل اور جو ادھر تماکی کر رہے ہیں یہ اسمان سے نہیں ہوتا ہے جب ادھر کسی کا نیٹورک نہیں ہو کون کر رہے ہیں دماکی دماکی بھی سب کو پتا ہے کہ کون کر رہے ہیں ایک انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں ایک اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں اس کا اپنے بچے تو کنیڈا میں سوزلینڈ میں فلانا میں فلانا میں ادھر ملکوں میں پڑھ رہے ہیں لیکن بدبخت جو ہے کہ ہم لوگ جو ہے ادھر جب آباد ہوئے 
ام لوگوں کا بہت بہت نقصان ہوئے ہمارا ملک جب نقصان کر رہے وہ ہم لوگوں کا دشمن ہے بائیس کروڑ کا دشمن ہے ابھی بائیس کروڑ کا عوام کا دشمن ہے جدھر جو بھی کرمینل ہو چاہے پنجابی میں ہو چاہے سراکی میں ہو چاہے ہزارہ میں ہو چاہے ہندو میں ہو چاہے پشتون میں ہو چاہے بلوچ میں ہو سب کے لیے جب پاکستان جب پاکستان کا جنڈا جب اس نے میں نے آپ کو کہا کہ کسی نے گفت میں نہیں دیا پاکستان ہمارا بزرگوں نے اتنا جد و جد کیا تھا آپ کو پتا ہے لاکھوں جانے گئی ہیں اس میں یہ بات ہے شرجان شرجان جو گزر جو تھا یہ شادیزی سیدان میں لیکن اس کا گھر جو ہے جب کرانے والا تھا شادیزی سیدان میں ادھر مزار ادھر دفن ہے ادھر مزار ہے تو یہ جو تھا انگریزی اس کا ساتھ اس طرح لڑ رہا تھا ابھی یہ کبھی کبھی میں کسی سے پوچھوں گا بزرگوں سے کہتا ہے یہ اس طرح لڑ رہا تھا خدا ایک قسم یہ پھار اس نے جب اس کے ساتھ جوان تھا پہلے تو یہ تلوار اور اس کا لڑائی تھا تو پک مپک تو تھا نہیں کیونکہ برسگیر میں برطانیہ نے ایسٹ انڈیا نے پورا وہ قبضہ کیا سب وہ قبضہ کیا مطلب اپنا شنشائی تھا اپنا برشائی تھا لیکن ہمارا جو یہ اتنا قربانی دیا تھا یہ ہیروز تھے ہمارے یہ اتنا قربانی دیا تھا پھر ہم لوگوں سے خود ضائع ہوا تھا پھر وہ امائیس گیا تھا جب پانسی کے لیے وہ تھا اس کا ایک دوست تھا شاید ازی سے پھر اس نے کہا کہ ہمارا دفنا ہمارا مزار شادی زیدی سیدانی اچھا یہ وسیعت تھی مطلب ہے وہ امائیس گیا تھا تو خواہ مخواہ کسی نے کسی نے اس کے ساتھ نجائز گیا تھا تو ہم لوگ ہمارا پاکستان ہم سب کم پاکستان ہے ہمارا ملک ہے شکر الحمدللہ پھر رئیس ہے ملک ہے مسلم امام کا ماں باپ ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پاکستان نہیں ہو اسلام نہیں ہے بس یہ تو بالکل یہ تو اس پہ شک نہیں ہے ملک صاحب سیاست پہ بھی بات ہوئی قبائلی سسٹم پہ بھی بات ہوئی جرگے امن پہ بھی بات ہوئی اب نوجوانوں سے آپ نے پیغام دیا تھا میں آخری پیغام آپ سے لینا چاہوں گا کہ نوجوان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم آپ بھی نوجوان کے عادت میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے بھی بہت قربانیاں دی لوگوں کے لیے آپ آئے تو اب مجھے ذرا ایک بتا دیں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں عبداللہ بھائی نوجوانوں نے میں چودہ اگست ہر سال چودہ اگست مناتا ہوں تریویس مارچ مناتا ہوں لیکن جوانوں نے مجھے بہت ساتھ دیا میں اس کا بہت مشکور ہوں اور مجھے بہت پیار دیا تھا تو اس لئے میں جوانوں سے ریکوش کیا تھا کیونکہ جوانوں میں ایک جذبہ ہے ایک جذبہ ہے اس کو پتا ہے کہ کدر طرف جا رہا ہے کدر طرف جا رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹیوٹر آو نیٹ لپٹاپ کا دور ہے سب کو پتا ہے لیکن میں جوانوں کو پھر ایک ریکوش کا وافر کرتا ہوں کہ اس طرح بندے کو اس طرح شخصت کو اسمبلی میں بھی مطلب بیجبا دو کہ عوام کا خدمت کرے اور اس طرح شخصت کو دفاع کر لو یا اس کو پیچھا سپورٹ کرو کہ وہ عوام کے خدمت کریں گے جب میں برا ہوں تو ہم کو مسترد کرو کہ ملک صاحب غلط جا رہا ہے تو بالکل میں مان رہا ہوں بس غلط جا رہا ہوں لیکن جوانوں سے میں یہ ریکوش کر رہا ہوں چاہے پشتنوں میں ہو چاہے بلوچوں میں ہو چاہے پنجائپی میں ہو میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں اپنا قوم کے لیے نہیں بیٹھا ہوں نہ مارا شخصت اپنے قوم کے لیے ہو میں جب استعمال کر رہا ہوں پاکستان میں ہو چاہے جب افغانستان ہمارا پاس جو بھی آتا ہے ہمارے لیے بالکل محترم ہے میں جب میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کا جو بھی خدمت ہو جب ہمارا وشت میں جو بھی ہو جب میں وہ حل کروں گا انشاءاللہ ہمارا تو یہ ہے جوانوں سے تو میرا اب اور یہ ہمارا انڈر پرسٹر لیکن بھی ہے کہ جوانوں نے مجھے بہت پیار دیا تھا اور انشاءاللہ آگے بھی پیار دیں گے تو جوانوں کو میں یہ اور آپ نا امید نہیں کریں گے نہیں 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 انشاءاللہ جوانوں میں کوئی جذبہ ہے میں نے دیکھا ہے میں نے بہت دیکھا ہے میں نے کیونکہ میں کینیڈیٹ تھا میں نے دیکھا ہے جب میں چبدہ آگز بناوں گا میں نے جوانوں دے بلکل میں نے دیکھا تھا کہ جوان لوگ تبکہ جو ہے تھا چاہے جو بھی چمین سے لے کر جوب تک اور مختر تک خیجک باروزی تک اسوی میں جو تھا مجھے بہت پیار دیتا تھا کیونکہ میرا پون پہ جب میسیجے دے رہا ہے کہ ملک صاحب مجھ سے پون اٹھا ہوں میں آپ سے پلانا کروں گا اللہ اس کو زندگی دے ہوئے میں دعا کرتا ہوں کہ جوانوں کے اللہ توفیق دے ہوئے اللہ اس کو یومت دے ہوئے کہ ہمارا ملک میں پہلے آمن آجائے ہمارے ذلوں کا آمن آجائے اتفاق آجائے جب اتفاق آجائے 
अब्दुल्ला भाई फिर साथ साथ फिर तरक्की सेहत भी आ जाएंगे और जो मतलब तालीम भी आ जाएंगे हॉस्पिटल भी आ जाएंगे कॉलेज भी आ जाएंगे अभी मेरे जिले के अब्दुल्ला में मैंने आपको बताया हमारे जिले के अब्दुल्ला में मैं खुद बजा जो खुद वो टंकी पे पानी लाता ये कितना दुख ये कितना दुख की बात नहीं बात है कि करप्शन क्या पानी नहीं करप्शन क्या 200 250 डैम और ये उन लोगों ने निकाला है पैसे निकाला है और डैम नहीं बना है और ये मैं नीब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको पकड़ो हमारा अपना आवाम को हक दे दे बिल्कुल मलक साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त हमें दिया और हम यही उम्मीद आपसे रखते हैं जो जज्बे जो आप लोगों में जगा रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको मज़ीद भी तोफ़ी दें अब्ला भाई अल्लाह आपको इज़्ज़त हुए इन शमार और जो भी खिदमत हो तो इन मैं मीडिया के वाले जो भी मीडिया वाले हो इन मैं अपना वस मुताबिक इन मैं अपने खिदमत के लिए आप लोगों के लिए तैयार हूँ अब्ला भाई बहुत शुक्रिया सर जनाब ये थे मलक हाजी अब्दुल बारी काकड़ साहब उनकी आपने बातें सुनी उनकी मोहब्बुल वतनी अपने कौम के लोगों के साथ मोहब्बत और बिलखसूस जो जवानों के साथ उनका एक ताल्लुक क्योंकि वो बार बार जब जवान का जिक्र करते रहे हैं साथ साथ तो आप देखते रहे वो जज्बा वो ख़ुद भी साथ साथ बताते रहे तो जनाब बलोचस्तान डायरी से एक हमारी सियासी और समाजी एक शख्सियत आपके साथ आज हमारी गुफ्तु हुई अगले प्रोग्राम तक आपके साथ होगी मुलाकात इन शगले प्रोग्राम तक मुझे यानी अब्दुल्ला चकजी को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ